行。呃、嗯，地图的边界也消失了。我叫阿贝，是万事屋的一名员工，专门帮客户实现各种稀奇古怪的想法。在工作中，我取得了许多了不起的成就，用空洞箱盖过房子，改变机制把安全区刷在毒圈里，甚至还完成了让游戏人数变负数的壮举。但是现在遇到了一个非常棘手的难题。是这样的，我最近迷上看极限运动，想要你表演从万米高空跳伞。嘿，这太简单了，只用飞天功能飞着。不能用飞天功能。What？ 王老板怎么知道我在想什么呀？飞天功能都不给用，摆明在刁难我。事成之后，给你开个万事屋分店，让你当老板。王老板分不分店呢？不重要，重要的是我这个人就喜欢挑战。想要完成万米高空跳伞这个项目，就得面临一个问题：角色在出生岛上的飞机，又或者是乘坐复活的飞机才会跳伞，也就意味着每局跳伞的机会是有限的。而且跳伞的高度也是固定的，最高的载人飞机也仅有区区的一千五百米，复活的飞机更低，只有一千米，和上万米差得远呢。经过一段时间的思考，解决跳伞次数限制的问题，我就想到了新地图特有的机制，可以无限次跳伞。那跳伞次数解决了，接下来要做的是怎么才能把人送到万米的高空？不用飞天功能，还有什么办法飞上去呢？哎，有了，机智如我，用手雷炸气球筒，通过爆炸的威力带我上天。啊，这手雷不行，换 C 四，冲啊！啊！一定是气球筒的数量不够多，嗯，一定是这样。走你！啊！难道快速升降器还有升到超级高空的 bug 没被发现？不行，做不到啊！这就是不可能完成的任务吗？不用飞天根本到不了万米的高空，就算是我也没有办法。哎，等等，是不是还有一种可能，助推发射的流程搞错了？还是在地上摆汽油桶，您先就用汽油桶里面的汽油。来吧，成败在此一举，三、二、一，开火！好紧张，好紧张，能不能成功？汽油桶爆炸了，就现在！呜、哦，飞起来了，感觉一下子就飞到了很高的地方啊！但我还在继续的上升，没有停下来的意思。哇，这起码破万米了吧？地图的边界也越来越小了。哇，这得有好几万米了吧？呃，地图的边界也消失了，地图在脚下变得越来越小了。啊，外部是吧？还飞出了安全地带。啊，终于下落了，开始使用跳伞功能，垂直往下俯冲。高度尺现在只显示四位数字，前面的数字已经显示不全了。虽然很肯定，我们现在已经来到了万米的高空。不仅完成了王老板的任务，甚至还打破了绝地求生的跳伞记录，从八万米以上的高空跳伞。数值是以速度乘以时间得出来的。我以二百三十四千米每小时的速度下落了二十一分钟，在空中下落了二十多分钟，终于落地了。啊！哎，不是，落海里了。落地回来后，还出现了一个奇怪的现象：我的游戏角色变成了穿透体质，在地上直接穿到地底下，在房顶也是一样穿过去，哪怕这是一栋很高很高的楼。在地底还能看到大楼的全貌，像这种画面在以前只有录像系统才能看到。造成这种现象的原因呢？我猜这是因为地图的上方是有个空气墙做盖子的，但是汽油桶的爆炸威力太大了，系统为了让角色突破这个空气墙呢，给了我一个穿透的属性，以至于角色回到地面后，地面、房子、车子我都可以穿透。甚至我还发现，在地底下也是可以使用跳伞功能的，但没法打开降落伞，只有跳伞姿势。王老板很满意，如约而至的给我开了分店。王老板，这这位是，这位是我的女儿，也是这个店的老板娘。哦，忘了跟你说了，想要这个店就必须接受我女儿。可恶，这次又要被王老板白嫖了。屏幕前的观众朋友们，喜欢本期视频不妨点赞、订阅支持一下哦。